Okay, und jetzt der Test des Stabs. Wir halten fest, wenn wir nicht angreifen, dann bekommen wir einen Schutzschild, der 40 Punkte absorbiert. Ansonsten, wenn wir angreifen, werden die Gegner zurückgestoßen und wir können, wenn wir sie innerhalb von 60 Sekunden besiegen, ihre Seelen stehlen quasi. Seelenfall. Okay, wir sehen tatsächlich, solange wir nicht angreifen, ihr seht diesen Effekt, das ist der Schild, der jetzt 40 Punkte des Schadens absorbiert. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen näher an. Hier ist ja alles voller Banditen. So, und boom, die werden weggeschleudert. Dann muss man sich also vorstellen, die werden weggeschleudert und während sie aufstehen, können wir dann rankommen, zum Beispiel hier mit einer Waffe. Oh, okay, die werden... Aha, natürlich bekommen sie auch Schaden dadurch, dass sie weggeschleudert werden quasi und äh, fallen, bekommen sie auch einen Fallschaden. Wir bekommen also deren Seelen, wenn sie innerhalb von 60 Sekunden vollenden, nachdem wir sie getroffen haben. Das will ich mir jetzt mal anschauen. So, Waffen, Krummsäbel und wir, solange sie aufstehen, boom. Okay, okay, aber man sieht, es gibt uns auf jeden Fall die Möglichkeit, solange sie aufstehen, sie zu schlagen. Und okay, das ist ja Seele gefangen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal RPG Fan. Das ist Skyrim Anniversary Edition und das ist die beste Dieben Skyrims, die Kajit Lydia. Sie hat einen Auftrag bekommen, anscheinend von einem sehr reichen Argonier, denn der ist bereit, ihr sehr viel Gold zu zahlen. Wenn sie ihn einen Gegenstand bringt, der so mächtig ist, dass er den Gegnern ihre Seelen berauben kann, für die Seelensteine versteht sich. Der braucht sowas sehr, sehr dringend und ist bereit, viel Gold dafür zu zahlen. Und da sie die Beste ist, hat er sie dafür angeheuert. Also sie befindet sich jetzt in der Nähe von Weißlauf. Ja, ja, die wunderschöne Stadt Weißlauf. Wir haben also hier Weißlauf. Hier wäre die Kutsche bzw. die Stelle. Und sie ist so rumgelaufen. Diese Stelle mit den Banditen, die müsste jeder kennen. Bei mir waren das zum Beispiel die ersten, die allerersten Banditen, die ich getroffen habe damals, als ich zum ersten Mal Skyrim gespielt habe. Und ich dachte, warum greifen mich diese Leute an? Ich habe gehofft, dass man mit denen reden kann. Vielleicht ohne mit denen zu kämpfen. Aber dann habe ich irgendwann verstanden, dass Skyrim so heftig ist, dass hier einfach alles dir gegenüber feindlich ist. Auch Leute, denen du nichts getan hast. So. Und sie, kurz bevor die Banditen fallen, die sagen ja, habt Erbarmen und sowas. Und sogar da habe ich kurz gedacht, ah okay, dann warte ich mal. Vielleicht, vielleicht wird dieser Bandit sich ja wieder beruhigen, wo ich ja Erbarmen mit ihm gehabt habe und ihn durchleben lassen habe. Aber nein, man weiß es, die stehen wieder auf und die wollen mit einem nicht verhandeln, sondern greifen einen sofort an. Deswegen macht Lydia, die ja erfahren ist und die Skyrim kennt, hier kurzen Prozess mit den Banditen. Und wir müssen vor allem dahin, zu ihrem Lager. Die handeln hier anscheinend mit gestohlenen Waren, das sieht man sofort. Und was wir vor allem brauchen, ist ein Zettel, der sich genau hier befindet. Handelsnotizen des Schmugglers. Den einmal lesen. In Kürze handeln diese Notizen davon, wie erfolgreich diese Bande darin ist, gestohlene Waren zu verkaufen. Was für uns wichtig ist, sie erwähnen einen Stab, den sie an einen Ork wohl verkaufen wollen. Natürlich wollen sie diesen Ork verarschen, aber das weiß er nicht. Und wir erfahren natürlich, wo wir diesen Stab nun finden können und bekommen die entsprechende Quest. Und der Questmarker wird uns dahin führen. Und der Questmarker hat Lydia also hier hingeführt. Wir sehen, da vorne spielt sie schon eine Szene ab. Hier ist übrigens Mike. Okay. Den Banditen werden wir mal jetzt hier schnell los. Mit dem Bogen. So, ich hoffe, das ist Maik, der mich gerade sieht. Und nicht der Bandit. Oh ja, das stimmt. Das ist ein Ork-Kampfmagier. Auch mal eine Seltenheit, oder? Orks, die Magier sind. Man kennt ja einen aus der Akademie von Winterfeste zum Beispiel. Den Bibliothekar dort. Okay, der Ork hat hier anscheinend die Banditen weggehauen, denn der wollte ja unbedingt diesen Stab haben. Und was der bei denen dann genommen hat, ist eine Liste, ein Geschäftsbuch des Schmugglers, wo dann steht, wohin dieser Stab verkauft wurde, bzw. geliefert wurde. Schauen wir uns mal an. Geschäftsbuch des 
Schmugglers. Man sieht hier verschiedene Sachen. Was uns vor allem interessiert, ist hier Seite 2. Stab von Hasedoki, Salze der Lehre, Seelenstein der Knochenmin. Und wir sehen geliefert an Ivara von Olenwelt und Lusha Gra Ragdam, also ein, ein Org Bruchbeinpass. Da müssen wir also hin und da wird uns die, der Questmarker jetzt führen. Bruchbeinpass übrigens auch nicht weit von hier entfernt. Angekommen am Bruchbeinpass, hierhin sollen die Waren laut Notizen verschleppt worden sein, also inklusive der Stab, das heißt rein da. Lydia ist natürlich sehr vorsichtig und versucht unentdeckt zu bleiben. Ihre stärkste Waffe ist ihr Bogen, der Bogen des Hirschprinzen. Gut. Okay, Untote, interessant. Warum Untote? Boom. Na gut, okay, sie haben ja auch schwarze Seelensteine gekauft und dieser Stab, das hat alles so ein bisschen was mit Nekromantie zu tun. Das heißt, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Da sind Magier, Magier, die Nekromantie ausüben. So, hier auch weitere Untote, wobei nur Skelette, das ist natürlich einfach. Da das natürlich Skyrim Anniversary Edition ist, ist es natürlich so, dass man diese Quest auch mit Level 1 machen kann. Lydia ist hier nicht mehr Level 1, ist hier schon Level 23, also schon volljährig. Aber ich denke mal, wenn man das mit Level 1 macht und das Ganze auf der Schwierigkeitsstufe legendär machen will, sollte man auf jeden Fall einen Begleiter mitbringen. So, wo verstecken die sich denn alle? Okay. Die versuchen sich hier wirklich durch Skelette, mit Hilfe von Skeletten zu schützen. Keine schlaue Idee. Und da sehen sie. Okay. Da ist auf jeden Fall ein Magier. Schwarzmagier. Oh. Die Ware von Ovelnwelt. Ja, das ist die Käuferin. Das haben wir gelesen. Und die kommen beide hier hin. Werden sie uns entdecken? Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, ja, ja. Nein! Die haben uns entdeckt, vor allem wegen Serana. Also müssen wir kämpfen. Ja, ich wollte das vermeiden. Denn die Magierin kann ziemlich stark sein. Ich wollte sie eigentlich aus der Ferne mit dem Bogen erledigen. Aber nun muss Lydia anscheinend kämpfen. Oh. Und die Magierin steckt da so ihr Köpfchen. Du schau, dass wir das schön treffen können. Jetzt, jetzt ist sie aber gut ausgewichen, muss man sagen. So, jetzt aber. Oh. Ah ja, bleibt da bloß stehen. Um. Okay, Ivara ist gleich weg. Sehr schön. Jetzt ist nur noch der Magier. Und da gehen wir mit dem Schild des Blutigen ran. Um. 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 Der hält aber was aus. Oh ja, oh ja. Oh, die hat sich geheilt. Aber das hat sie nicht gerettet. So. Okay, da liegt auf jeden Fall unser Ziel. Ich will nur schauen, was diese Magierin dabei hat. Oh, hallo. Serana. Endlich gefunden. So. Ja, sie hatte die schwarzen Künste. Die schwarzen Künste auf dem Prüfstand. Das ist anscheinend ein Lehrbuch. Und ja, Illusion wird verbessert. Schön zu wissen. Als man Illusion leveln will aber schon einen sehr hohen Level hat, wo es langsam geht, dann kann man auf jeden Fall solche Bücher benutzen. Man sollte sie auf jeden Fall nicht am Anfang lesen. Ich hätte es gemacht, was soll so? Okay, und da ist unser Questmarker. Anscheinend hat diese Person den Stab. Hat der Aschehaufen vielleicht das, was wir brauchen? Ja, tatsächlich. Stab von Hasedoki. Steppt das Ding innerhalb von 60 Sekunden führt es einen Seelenschein. Stößt die Gegner auf dem Weg des Ziels zurück. Er schafft einen Schutzzauber, wenn du nicht angreifst. Der Zauber bis zu 40 Punkten absorbiert. So sieht er aus. Auf jeden Fall ein Unikum. Und hier übrigens etwas weit entfernt finden wir noch ein Buch, der unsere Beschwörungsmagie verbessert. Auch nicht schlecht. Okay, und jetzt der Test des Stabs. Wir halten fest. Wenn wir nicht angreifen, dann bekommen wir einen Schutzschild, der 40 Punkte absorbiert. Ansonsten, wenn wir angreifen, werden die Gegner zurückgestoßen und wir können, wenn wir sie innerhalb von 60 Sekunden besiegen, ihre Seelen stehlen quasi. Seelenfall. Okay, wir sehen tatsächlich, solange wir nicht angreifen, ihr seht diesen Effekt, das ist der Schild, der jetzt 40 Punkte des Schadens absorbiert. Ich will jetzt mal einen treffen, der am besten hier auf der an den Wänden steht und sehen, wie er zurückgeschleudert wird. Okay, da steht jetzt eine Person oben. Wir schauen mal. Ich, 
Oh, oh, okay, und sie ist, glaube ich, weggeschleudert worden tatsächlich. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen näher an. Hier ist ja alles voller Banditen. So, und. Boom, die werden weggeschleudert. Dann muss man sich also vorstellen, die werden weggeschleudert und während sie aufstehen, können wir dann rankommen, zum Beispiel hier mit einer Waffe. Ah, oh, okay, die werden... Aha, natürlich bekommen sie auch Schaden dadurch, dass sie weggeschleudert werden quasi und äh, fallen, bekommen sie auch einen Fallschaden. Aber ich will jetzt mal probieren. Wir bekommen also deren Seelen, wenn sie innerhalb von 60 Sekunden vollenden, nachdem wir sie getroffen haben. Das will ich mir jetzt mal anschauen. So, Waffen, Krummsäbel und wir, solange sie aufstehen, bumm. Okay, okay, aber man sieht, es gibt uns auf jeden Fall die Möglichkeit, solange sie aufstehen, sie zu schlagen. Und okay, das ist ja Seele gefangen. Seele gefangen, tatsächlich. Das noch mal. Und es macht auf jeden Fall Spaß, sie so wegzuwerfen. Sie bekommen ja auch Fallschaden, wie gesagt. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel so ungefähr hier hinläuft und wir ihn hier einmal treffen. So, die Fackel weg. Ah, okay, na gut, Lydia kämpft mit ihm natürlich. Steht da oben jemand? Warte mal. Ah, nee, das ist nur eine Puppe. Na gut, okay, dann schleudern wir ihn nochmal weg. Wo ist der? Okay, sehr gut, sie steht oben, wir schleudern sie weg. Boom, und sie nimmt natürlich dadurch Fallschaden. Und ich glaube, sie ist tot. Also hier ist ihr Bogen auf jeden Fall. Und hier liegt sie. Okay, also ich muss sagen, der Stab ist auf jeden Fall was Besonderes. So, wenn wir ihn jetzt wegnehmen, ist der Schutzschild weg. Wenn wir ihn nehmen, haben wir wieder einen Schutzschild, der 40 Punkte Schaden absorbiert. Die Gegner werden weggeschleudert und solange sie aufstehen, können wir sie besiegen und wir bekommen dann ihre Seele, wenn sie innerhalb von 60 Sekunden sterben. Okay, das ist heftig. Das ist auf jeden Fall eine der besten Sachen, die mit Skyrim Anniversary Edition dazugekommen sind. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall sogar ein Highlight. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin wirklich begeistert davon. Das passt nicht nur für einen Magier, sondern eigentlich für jeder, der Seelenfalle benutzen will. Aber dann, ja, oh, ist es ein bisschen blöd, wenn man nur den Zauber benutzt. Warum nicht gleich so einen Stab? Die werden weggeschleudert. Dann hat man alle Zeit der Welt, um sie zu besiegen und ihre Seele zu bekommen. Eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten. Ciao.